safi karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa Sabina Chege ameriact hapa lakini hata kabla hatujaangalia nasemaje uh, polisi nao wamesema hawatambembeleza Sabina Chege kwa hiyo police lob tear guys to disperse jubilee party members demonstrating outside parliament kuna watu wachache ambao sasa Sabina Chege amewaleta ame, ame, ame pamoja ili eti pale nje ya, ya, ya bunge hmm? waanze ku behave ni kama eh, bunge au wetangu lamefanya kitu kibaya kwa ku replace Sabina Chege na Mwenje eh <laughs> and I'm like sasa jamani hapo sasa mtu ana demonstration ya nini yani watu mmekosa vitu vya kufanyia demonstration Uwe mtu hakuwa wa wahazimio. Kwa hiyo ameondolewa. Mtu azimio akawekwa. Mtu wa jubili akawekwa. Yeye hakuwa wa jubili. I mean hakuwa wa wahazimio wa na hakuwa wa jubili by the way. Sasa kuna ishu gani hiyo? Nyie mnaona sababu ya ku <laughs> Yaani nyie mmechukua demonstration kama kitu fulani cha obvious ndio. Yaani any day any time nataka kufanya demonstration kwa kitu ambacho ki make sense. Lakini Wacha tuangalie anasemaje Sabina mwenyewe. Anasema kwamba from deputy minority whip of some coalition to chief whip of Jubilee parliamentary party to God be the glory. Eh? <laughs> Sabina Chege bwana wacha drama nyingi. Eh, wacha drama nyingi. Yaani wewe ni mtu fulani ambaye okay Sabina Chege ni mtu fulani ambaye amekataliwa. Ushaikuona mtu amekataliwa lakini anataka bado kuonyesha kwamba ako sawa. Lakini the, the, the way anajaribu ku prove ako sawa i make sense yani mtu ambaye ashafukuzwa so si ametoka wapi akakuja wapi kitu hiki ambacho anakizungumzia ki make sense na ukitaka kujua ukweli kuja hapa eh nataka nikupe formation ya bunge mara nyingi inavyokuwa yani when it comes to uongozi kwenye bunge kuna mtu ambaye anaitwa speaker ni Moses Wetangula haya kuna deputy speaker hiyo nataka kujua Alafu kuna majority leader ndio akinaichumwa akina opio wa ndai. Alafu sasa kuna deputy majority leader. Haya. Kuna minority leader, alafu kuna deputy minority leader. Kuna majority whip, alafu na deputy majority whip. Unanipata eh? Haya, kuna minority whip na deputy minority whip ambao sasa ametolewa amewekwa mwenje. Sasa hii hapa ambao anaizungumzia Sabina Chege eti from deputy minority whip of some coalition to chief whip of Jubilee Parliamentary Party to God be the glory ni kama ni, 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 ni mdada fulani ambaye ametolewa kuwa um, nitasemaje nitasemaje high school kuna kuaga na tuseme tuseme sema tusemaje tusema council ama mkubwa kwenye high school squeeze wanaitwa nani? Yaani ametolewa hiyo position ya head boy. Niseme tu head boy. Ametolewa hiyo nafasi ya head boy, I mean head girl, sorry. Kwa sababu sasa ni mwanamke, inabidi tutumie head girl. Alikuwa head girl ya shule. So ametolewa kuwa head girl akakuja kuwa hata sio prefect. Kwa sababu prefect yenyewe class ya jubilee ni class fulani ambayo sisi hatuioni ni ni, ni class fulani hot air yani hatuoni like hiyo jubilee ambayo yeye anaizungumzia sisi hatuijui jubilee ambayo tunaijua ni hiyo ya uhuru kenyata and hiyo walitangaza wame hawapo tena wametoka so huyu mtu ambaye alikuwa head girl amekuja kuwa eh, amejipea nafasi ya prefect kwa class ambayo pia hatuoni so hii point yake ya sijui eti AT uh, uh, chief whip of jubilee party hai make sense and sikii sikii anangangania nini Sabina Chege yani ni nini inamfurahisha kwa kungangania kitu ambacho yani hao ni tu watu hawamtaki wa ndio wao polisi ndio wao washawatupia tia gas wale ambao walikuwa wanafanya nini maandamano kule nje and I, i can tell you sasa hivi Ruto hataki maneno mengi hataki maneno mengi lakini okay sitaki pia kumtoa sana kwenye hii issue kwa sababu i don't know what's going on but At some point na hisi kama kuna ki connection fulani ambayo bado ipo kwa sababu bado anaendelea kuingangania. So is either wameamua sasa kuingangania jubilee wakiwa kama wao but sio 
na kina William Samoei na, na wakiwa na serikali. Na hisi kama wameamua sasa kuingangania wakiwa wao peke yao. But sasa before I can what will happen next. Ni sema asante tu kwa team Double Updates kwa support ambao mnaendelea kunipa. Na shukuru kila mtu ambaye tayari amesha subscribe kwa wale wageni tunawakaribisha lakini kikubwa zaidi ni mjunge na familia hii hapo utafanikisha kama utasubscribe yani ukisubscribe inamaanisha kwamba utakuwa umejiunga na familia lakini pia kwa wale ambao wanataka kusupport channel hii hapa au kusupport double updates haina noma bado mnaweza mkafanya hivyo kupitia nambari ambayo ipo kwenye screen na naamini kila kitu kitakaa vizuri sana lakini pia tunafanya matangazo kwa bei nafuu sana kwa yule ambaye ana biashara yake ana kitu chake ambacho angetamani ifikie watu na inoge kabisa hiyo biashara then haina noma unaweza kunifikia bado kupitia hizo details and everything will be cool ila pia nawakumbusha ndugu zangu ambao labda matatizo moja mbili tatu mnapitia um, na inakuwa vigumu nyie ku solve na labda mimi ku solve direct na mnahisi au ni kitu ambacho tunaweza tuka solve kama team double updates unaweza kunicheki tu Ah, nambari yangu ndio hiyo hapo na naamini kila kitu kitakaa vizuri sana si ndio yes so what will happen ni hii hapa sasa hivi hiyo hot air jubilee unajua sasa hivi kuna jubilee mbili na sitaki kusema kuna jubilee mbili kuna jubilee alafu na watu ambao wanatamani kuwa jubilee but si kitu kinawaambia watoke but hawataki kutoka au wakitoka wanataka kutoka wakiwa bado wanaitwa watu wa jubilee unaelewa sasa hivi nguvu yao itapungua Trust me nguvu yao itapungua na ishara ya kwanza kabisa ilikuwa ni hapo kwenye bunge akina wetangu la kuwageuka kwa sababu nyuma kidogo wetangu la alikuwa naegemea sana upande wa kina Sabina Chege niamini nikikwambia hivyo alikuwa naegemea sana kwa sababu at some point ungepata wetangu la nasongesha sana maamuzi ya nani anakuwa labda kwenye hiyo nafasi au nani anafaa kufanya nini nani anafaa kufanya nini hiyo issue ilikuwa kubwa sana akina uh, opio andayo walikuwa wanasema ah vipi hawa sio watu wetu lakini watatuongozaje hapa hawa ni watu ambao wanakana wale majority sisi watakana sisi vipi unanipata msamaji wangu so ni issue ambayo ilianza kitambo sana uh, serikali kujaribu kuwa boost kuwasaidia wa nyakuwe jubilee lakini haikuwezekana. So sasa hivi tumeona nao serikali kwa namna fulani wanajaribu ku distance kwa sababu mpaka wanatupiwa tear gas kuambiwa kwamba ah acheni kitu ambacho unafanya then inamaanisha eh, there is something. Kuna kama uh, wire fulani ime disconnect. Kwa hiyo hawawezi wakaendelea kushirikiana eh, kufanya nini? Kunyanyasa uh, uhuru kinyata. Uh, lakini pia naweza nikasema kwamba nani anaitwa nani? Rigathi Gashagwa yupo kwenye dilemma fulani yupo kwenye dilemma ya kuwaleta hawa viongozi pamoja lakini bado anashindwa kuelewa atadeal vipi na kina Sabina Chege kwa sababu as per now ukiangalia vitu vinavyoendelea mtu kama Sabina Chege ndo kabisa ana ana anadidimiza ana ndoto ya Rigathi Gashagwa kukutana na Uhuru Kenyatta kwa sababu Uhuru Kenyatta naye atafikiria ai hawa watu bado wananicheze wananicheza kwa sababu huyu Sabina Chege bado anajiita eti ma, sui majority nani ama sui anajiita nani kwenye jubilee alafu gashagwa naye anataka kukutana na na uhuru kenyata so uhuru will be like ah watu mimi siwaelewi so i think yani siku ambayo rigadi atapata nafasi ya kukaa chini na uhuru kenyata ni siku ambayo drama hizi zote zitaisha sui akina sabina sui kufanya nini kufanya nini ndo walete hiyo mount kenya pamoja lazima yani vita lazima itasimama yani vita ambayo inaendelea kati ya Suisa Bina Chege na akina um, anaitwa nani uh, Jeremiah Kioni lakini hivi hivi naye itakuwa ni noma so tuna, tunataka kuona kama wakiwa peke yao watafika wapi kwa sababu i think watu wanawachukia kiasi cha kwamba sidhani kama inaweza kufanya kazi wakiwa wao kama wao you know unangangania kitu ambacho sio chako i don't think kama watatoboa and very soon wataenda hivyo wanyamaze wanyamaze kwa sababu nani atawapea attention hawatakuwa na nafasi Kenya kwanza ama UDA na hawatakuwa na nafasi tena huku azimio la umoja afu ni watu wachache tu ambao pia ukiwaangalia vizuri watakuja kuchoka utakuta wengine wataingia huko UDA wengine watakuja huko uh, azimio and kwa azimio itakuwa ni noma labda huko Kenya kwanza wanaweza wakawaweka waka kidogo but um, maisha ya Sabina Chege azimio 
ama akina kanini kega zimio ai itakuwa ni noma nani atawakubalia waingie huko huko sasa hivi vitu viko serious sana yani huko ukijaribu kule ndio maana unaona hata wale rebels wanaambiwa kaini kando kwa sababu ya machungu ambao watu wanayo sasa hivi watu walipitia mambo mengi sana so hata ukijaribu kuwachezea unajaribu kuwa betray na nini na mambo kama hayo huwa wanaichukulia kama hapana hawa deserve tena e, nafasi nyingine e comments nazo zitakufurahisha uh, mwingine anasema jubilee tuko azimio wacheni ehe e, mwingine anasema you are trying so hard to remain relevant po, uh, politically but i still don't know if you will be eh ask na muamba from uh, something hasn't for mombasa and uh, many more from uh, something for machakos eh umepotea you can't assault your dad and expect god's blessing on it by the way haijakuwa rais kwa sabina chege hata yeye najua anaweza akawaambia haijakuwa rais kwa upande wake kwamba yani vitu vyake vina flow tu haijakuwa rais mgeni anamuliza glory to what mgeni anamuliza jubilee ni ngapi eh uh, mgeni anasemaje bure kabisa sabina ukitaka kujua watu wanakudharau nenda kwa mkutano eh hey, anaambiwa aende atengeneze mkutano anyway wacha subiri tuone uh, other people wa, wana <coughs> wana wana wanasema labda ni ile method ya divide and rule <laughs> anyway acha tuone itakuwaje kwaje maoni yako ni gani niache hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi subscribe ili endelee kupata taarifa nyingi na mpeke kila wakati bye bye